ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് പേയുൺ വാച്ച്മാൻ എൻ സി എ കെ എസ് ഡി സി ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ലിമിറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഗ്രേറ്റ് ടു വാച്ചർ ഗ്രേറ്റ് ടു വേരിയസ് കമ്പനീസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ബോർഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് അമോൽ ഡയറി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്ത് അമോൽ ഡയറി ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമോൾ ഡയറി ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേര് എന്ത് പാടലിപുത്രം പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേര് പാടലിപുത്രം എന്നാണ് പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേരാണ് പാടലിപുത്രം എന്നത് പി സി കൾച്ചർ എന്താണ് മീൻ വളർത്തൽ ശാസ്ത്രീയമായ മീൻ വളർത്തലാണ് പി സി കൾച്ചർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പി സി കൾച്ചർ എന്നാൽ മീൻ വളർത്തൽ ആണ് വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് വിവരാവകാശ നിയമം കേന്ദ്രം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് മഹൌഷധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യം ഇഞ്ചി മഹൌഷധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഇഞ്ചി മഹൌഷധി ഇഞ്ചിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ആരുടെ ആത്മാഥയാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മാഥയാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മാഥയാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം ലാഭപ്രഭ എന്നത് ഏതുമായി ബന്ധമുള്ള പദ്ധതിയാണ് വൈദ്യുതി ലാഭപ്രഭ എന്നത് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ലാഭപ്രഭ വൈദ്യുതി സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻ്റെ ഏത് കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് തത്വമസി സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻ്റെ തത്വമസി എന്ന കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് നടന്മാർക്കുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ ആദ്യത്തെ നടൻ സലീംകുമാർ നടന്മാർക്കുള്ള മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ ആദ്യത്തെ നടൻ സലീംകുമാർ ആണ് ഇത് പി എസ് സി ആൻസർ ആണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതി ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച കായിക താരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരത് രത്ന ലഭിച്ച കായിക താരമാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആദ്യത്തെ സിനിമ പ്രൊജക്ടറായ കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആദ്യത്തെ സിനിമ പ്രൊജക്ടറായ കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏത് ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തമിഴ്നാട് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചേരാത്തത് ഏത് അറ്റക്കാമ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ചേരാത്ത ഒന്നാണ് അറ്റക്കാമ അറ്റക്കാമ ഒരു മരുഭൂമിയാണ് മറ്റെല്ലാം തടാകങ്ങളാണ് മലബാറിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഹോർത്തോസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഡച്ചുകാരുടെ മലബാറിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഹോർത്തോസ് മലബാരിക്കോസ് എന്ന പുസ്തകം ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് സംഗീത രൂപമുള്ള വേദം ഏതാണ് സാമവേദം സംഗീത രൂപമുള്ള വേദമാണ് സാമവേദം സംഗീത രൂപമുള്ള വേദമാണ് സാമവേദം ശ്രേഷ്ഠ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷ മലയാളം 
ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷ മലയാളമാണ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ടെലിഗ്രാം എന്ന കമ്പിയില്ല കമ്പി നിർത്തലാക്കിയത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ടെലിഗ്രാം എന്ന കമ്പിയില്ല കമ്പി നിർത്തലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് വിജയവാഡ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ വിജയവാഡ കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിജയവാഡ കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സൈബർ പാർക്ക് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സൈബർ പാർക്ക് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സൈബർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറൻസി ചിഹ്നം ഏർപ്പെടുത്തിയ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അഞ്ച് കറൻസി ചിഹ്നം ഏർപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ കറൻസി ചിഹ്നം ഏർപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതം ഏതാണ് യൂറൽ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതമാണ് യൂറൽ പർവ്വതം ഇറ്റലിയിലെ നാണയത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ലിറ ഇറ്റലിയിലെ നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലിറ എന്നത് ഇറ്റലിയിലെ നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലിറ യൂണിസെഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിസെഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് യൂണിസെഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏത് ഓസ്ട്രേലിയ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ചുണ്ണാമ്പിലെ ഘടകമൂലകമല്ലാത്ത ഏത് നൈട്രജൻ ചുണ്ണാമ്പിലെ ഘടകമൂലകമല്ലാത്ത നൈട്രജൻ ആണ് ചുണ്ണാമ്പിലെ ഘടകമൂലകമല്ലാത്ത നൈട്രജൻ ആണ് ടൈഗർ ഓഫ് ദ സ്നോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഹിലാരിയുടെ രാജ്യം ഏതാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ടൈഗർ ഓഫ് ദി സ്നോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഹിലാരിയുടെ രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ തോപ്പിൽ ബാസിയുടെ തലത്ത് നാടകം ഏത് കൂട്ടുകൃഷി ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തോപ്പിൽ ബാസിയുടെ തലത്ത് നാടകമാണ് കൂട്ടുകൃഷി മൂലധനം സർവേക്കല്ല് അശ്വമേധം ഇതെല്ലാം തോപ്പിൽ ബാസിയുടെ നാടകങ്ങളാണ് ചങ്ങമ്പുഴ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം എന്ന ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആര് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ചങ്കമ്പുഴ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം എന്ന ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു കല സാഹിത്യം സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം പന്ത്രണ്ട് കല സാഹിത്യം സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് കർണാടകം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർണാടകത്തിലാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് കണ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏത് വ്യവസായത്തിലാണ് തുണി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തുണി വ്യവസായത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തുണി വ്യവസായത്തിലാണ് കുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പിറവി കൊണ്ട ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം കുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പിറവി കൊണ്ട ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം കുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് പിറവി കൊണ്ട ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം നോർവേയുടെ തലസ്ഥാനം ഓസ്ലോ നോർവേയുടെ തലസ്ഥാനം ഓസ്ലോ ആണ് നോർവേയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഓസ്ലോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാക്ടസ് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാക്ടസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാക്ടസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് 
കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ചിത്രഞ്ജൻ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ബീഹാർ ചിത്രഞ്ജൻ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ബീഹാറിലാണ് ചിത്രഞ്ജൻ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ബീഹാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം റിയോഡി ജനീറോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒളിമ്പിക്സ് റിയോഡി ജനീറോയിലായിരുന്നു ബ്രസീലിലെ റിയോഡി ജനീറോ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതൊന്നിലെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ വേദി ടോക്കിയോ ആണ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ആഡം സ്മിത്ത് ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഹൈഗ്രോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുവിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിന് ഹൈഗ്രോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുവിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിനാണ് ഹൈഗ്രോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായുവിലെ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിനാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ആണ് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള നദി ആമസോൺ ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള നദി ആമസോൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീതടമുള്ള നദിയാണ് ആമസോൺ എന്തിൻ്റെ അപവർത്തന പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് മിയാൻഡറുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് നദി നദിയുടെ അപവർത്തന പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് മിയാൻഡറുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹം ഏത് വ്യാഴം ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വിൽപ്പന നികുതി പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വിൽപ്പന നികുതി പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വിൽപ്പന നികുതി ആഗകൻ കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹോക്കി ആഗകൻ കപ്പ് ഹോക്കി കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഗകൻ കപ്പ് ഹോക്കി കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു